将军，那日临别之时，老将军曾问下官：“对老将军如何评价？”当日下官言道：“老将军一生清廉，未及人臣，不知产业。今日想来。”甚悔，甚悔。下官当日言语，难表老将军
一生忠贞。老将军，忧国而逝，痛不见，九州一统，大魏强盛，下官与将军同为魏臣。甚愧，甚愧！今日谢罪于老将军灵前，苍天在上，下官对老将军若有一丝不敬之意，对大魏若有半点不忠之心，定当以此谢罪。将军忠灵在上，司马懿叩拜。都听见了吧？国家危难之际，岂是同是操戈之时？老将军是忠厚，这样的忠臣，不可再得了。说吧，到底有什么事？既然陛下让臣说，那臣就直说了。陛下，现在几位兄长都说，说，陛下偏心，偏袒士族，打压宗亲。可臣都对他们解释了，是因为司马懿，挟士族舆论，要挟陛下。陛下是迫于无奈。陛下，臣说的没错吧？结果都一样。原因有什么区别？陛下，这当然有区别。如果是这样，那那些叔伯兄长们，他们都可以等，等到民心稳定，等到陛下罢黜司马懿，废除新政之时。民心稳定，天下归位。为了那一天，朕就算死了，也在所不辞。子丹，你难道不知道吗？陛下，说实话，臣很多次，很多次，臣真的，真的不敢再相信，因为陛下是天子，天子就应该有帝王心术。可是臣每当这么想的时候，就会去翻陛下的典论。陛下曾经写道：“十岁之暮春，勾芒四结。”和风善舞，功造手柔，曹前受肥，与族兄子丹列于夜席。终日收获麋鹿酒，至多三十。这样的日子甚好，可是我们都回不去了。子丹，这天下不是你我的猎场，刘备与孙权更不是麋鹿与智兔，任你我猎杀。身为天子，朕的心意已经不是那么重要，重要的是形势。
。如果陛下所说的行事，就是要纵容司马懿，打压宗亲，那么陛下，四十万大军的军心。曹家、夏侯家的忠心，这难道不是行事吗使忠臣司马懿觐见。陛下，此臣已死，以谢老将军。新政，万不敢废啊！避避风头，老将军，在军中威望甚高。如今流言是你与邓艾逼死老将军，真的要有人一时冲动，杀了邓艾，朕也无可奈何。邓艾，屯田之所不是还有寿春吗？就让他去寿春，乔县这块巨石。你我谁都不要再碰。陛下，这半年的心血就付之东流了吗？谁让老将军不早不晚，偏偏死在你家的门前？朕倒是希望上天能助朕一臂之力，尽早看到天下一统。是臣辜负了陛下。你就不问问你自己的处置吗？臣全凭陛下处置。请陛下赐罪。之兵，乃先帝当年招降的黄巾军，素来割据自雄，只听先帝一人号令。这次历城的叛乱呐、啊，乃是陛下削藩之故。你去了，千万千万要小心，不可硬碰硬，能辅则辅。嗯，先把这场大乱压下去，待朝中的事情解决了。安了内，再攘外。啊，这些骄兵悍将啊，只得养着、喂着，等国家富强了，再分而治之，切不可急于求成，一战而定。儿子谨记爹的教导。对，爹，二哥最胆小，听爹话啊，能不打就不打。嗯，我知道，你干的是惊天伟地的大业。迎风踏浪，刀山剑林，我也从来没指望你能平平顺顺的走下去。只是希望你学会保护自己。爹还指望着跟你能再见上一面呢。爹，你放心，不到万不得已，儿子不愿动刀兵，上兵伐谋，攻心为上。嘿
，能不打就不打嘛。爹，嗯，如果儿子这次打败了，回来你揍我，揍不动了。你只不过去随过军，你根本就没有亲自带兵打过仗。他这到底是让你去评判，还是让你去送死啊？夫人，陛下。这已经是在极力庇护于我了，庇护你，那他就不会选一个当年他爹都平定不了的青徐，那都是当年留下来的黄巾军，骄兵悍将二十几年都不被朝廷所节制，他这是庇护你吗？根本就是借刀杀人，好让他那些叔伯兄弟们满意。陛下这也是没办法，你想想，现在那些曹氏将军们群情激昂，真的要把我放在一个太平地方，他们能干吗？我现在去清许，好过留在邺城。倒是夫人，你要小心，提醒时而招儿，轻易不要出门。你不带我去啊？这是真刀真枪去打仗，夫人要是一起也跟去，那谁来照顾爹呀、啊？那你带他去吗？我知道，让皇帝放心。不是我要带他去，是陛下一定会让他跟着我去。夫人放心，我呀一定做留下回。活着回来，别的我都不在乎。姑娘。你从来没有出过远门，你就让小袁跟着你一块儿去服侍你吧。不行，你留下来有你的任务。小袁，嗯，我是去打仗，又不是去郊游踏青，带这么两大袋做什么呀？是啊，去打仗那么危险，你不让我去。再说了，我看着那个母老虎，不能让他欺负姑娘。主母，跟你说了多少次了，怎么这么叫人的？主母，再说了，谁说他要去啊？嗯，老爷这次不带他呀，只有我跟他。<笑>你留下来，替我把东院给盯紧了，听见没有？嗯，姑娘你就放心去，东院就交给我。嗯，只有你跟他，那你们俩就可以。天地一家亲呀！我让你家亲，我让你们说我错了，我错了，我错了，姑娘，我去收拾东西去了。战况如何？司马懿言行举措，每日一报。妾遵旨。起来吧。现在圆满了，每日可以同司马懿朝夕相处。妾的圆满，乃陛下所赐。妾斗胆一问，司马懿这次出了邺城，就安全了吗？陛下是否可以赐妾这个圆满？假意的服鸟妇。你可曾读过？且夫天地为炉兮，造化为公；阴阳为叹息，万物为同，和散消息息，安有长泽？你我皆在这天下熔炉之中，朕都不敢提圆满，更何况你和他了。去吧。
杀，杀，杀，杀，陛下，陛下，你梦魇了，梦见什么了？我梦见了好多以前的事情。我是不是把命全给错人了？你先睡吧，我出去透透气肖师傅及不倒，知道了，你下去吧。是。拜见贵嫔。起来吧。我今日不是以贵嫔的身份来见校尉的，我是以郭照的身份，想要拜托吉大哥一件事。贵嫔，请讲。吉大哥，可有办法离开肖师傅一阵？我以回乡的名义告假即可。那太好了，我想拜托吉大哥，去暗中保护我的姐夫，他身边那个女人，我实在是不放心。只是这件事情，吉大哥千万要小心，不能让姐夫知道，更不能让陛下知道。要是陛下知道了，是我求吉大哥去的，他又要怪我干政了。贵嫔放心，只是，只是什么？倘若那女人心术不正，那春华夫人。岂不是更加危险？我姐姐那个性子，我也是担心啊。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤剑法，难怪啊！陛下在他的典论当中单提了与你田猎，<笑>可惜啊，他现在当了皇上，不跟咱们玩喽。哎，子廉叔啊，你可不是稀罕陛下陪咱们玩吧？嗯，你稀罕的是这块地，永远做你的猎场啊。<笑>那是。哎，子丹，你说那些文官上朝，歌功颂德的表文里头。日日提什么江山永固，江山永固，他们也不想想，那江山一寸一寸是谁打下来的？你说司马懿一介书生，这次他能打赢吗？老叔说啊，这青徐啊，当年先帝可都压不住，就凭他一个司马懿，光靠打他打不赢。哦，那这么说，此番他是死定喽？可万一……他不打就赢了呢？这这不打怎么赢啊？叔啊，这司马懿生性狡诈呀，善用心术。万一他兵不血刃，就把那帮叛军给招服了呢？那怎么办呢？那咱们这把刀杀不了他，反而成就了他的功劳。那咱们图什么呀？他想得美，叔啊啊！你最近注意到没有？司马房多久没上朝了？好像有三个月没上朝了吧？嗨，一个老头子，失居于气的，他上不上朝，能有什么相干呢？哎呀，叔，话不能这么说，啊，我的管家已经打听过了，啊，他老子没几日了，没几日，还不明白啊？啊，哦，明白了，你的意思是说，他老子死喽？那司马懿不得定忧守孝、啊？哎，对喽。叔啊啊，三年哦，只要司马懿不在，这三年之中，我们肯定能把朝堂再给他翻过来。哎呀，哎，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。
让你出来呢，你怎么又出来呀、啊？哎呀，你别扶我，你让我自己走。你好一点再出来走走不行吗？哎呀，我不行！你别扶我，你别扶着我！哎呀，我不能老躺着，我躺着我就起不来了。我我还得让那些盼着我死的人，让他们看看我活着硬朗着呢。我问你，你二哥有消息吗？打没打起来呀、啊？二哥信上说。还没到历城呢，啊！你比二哥还急。我不是急，我是害怕，害怕。爹，啊，你说二哥要是赢了，会不会好一些？你二哥要做的，是士族的领袖。他和宗亲们的争斗是不会停止的。可是他要一步有失。那我们家就是万劫不复，所以我不能死。哎，爹，我得活着，好好的活着，我坚决不能死。我要是一死啊，他们就会逼你二哥回来守丧。爹，你就别胡思乱想了，就你这身子骨，多养些时日准好。哎呦，等二哥回来打了胜仗，咱们家又可以团圆了。从你大哥走了以后。这个家就没有团圆了，没了。哥，三叔，姑妈，三叔。哎呦，是啊，赵二啊。呀，姑妈，你能起来了？起来了。哎呦呦呦呦呦！哎，赵赵二，好了好了。姑妈，你身子好了？啊，好些好些了。今天呢，天气好，我我出来走走。姑妈，我跟大哥打了好多野鸡，专门给你炖汤的。哎呦。那汪汪可有好福气了，见了诗儿和赵儿都光了。我跟赵儿先下去，把东西拿给我娘，给你炖汤。好好好，去吧。哎，大哥，你等等我。哎呀，这俩宝贝儿。哎，哎呦，我的诗儿长大了。哎呦，长大了！臣叩见陛下。老都尉，快起来吧。都尉啊，陛下说了，不必办了，请起。谢陛下。今日其实是有求于陛下，是不是？想让我把司马懿召回来？也是，也不是。那老都尉，到底是何事？臣不敢欺瞒陛下，老臣已是苟延残喘，寿数不多了。老都尉，你的身体不是一直还很康健吗？陛下，人寿有常，终期于今。老臣这一生，历尽坎坷、战乱、离散、嗯，冤狱。老臣能死在今日太平之时，已是老臣的福分。老臣，倒也不为此。可仲达素来孝顺，若是老臣死了，他就得回家丁忧守孝，那老臣家就是国家的罪人呐、啊！老都尉，快起来！谢陛下。此物，请陛下保存。若是老臣死了，就将此物出示于仲达，让他务必以国事为重，不必拘泥于礼法器官回乡。
真命大矣。朕谢谢你了，陛下。老臣还有一事相求，请讲。请陛下赐婚，让老臣的孙子司马师。与征南将军夏侯尚之女联姻，陛下，汝党对陛下绝无二心。现如今，他与宗室将军们结怨太深，请陛下稍加怜念保全。夏侯尚之女是老将军夏侯惇的侄孙女啊,啊，是。宗室联姻，好啊，还是老都尉心思缜密，想得周到。谢陛下。臣不知陛下忽然下驾，有失远迎，罪该万死。呃，陛下，怎么不早些下诏啊？让微臣有些准备。你我本就是一起长大的兄弟，又是我妹婿，下诏，岂不是太见外了？是，快起来吧。陛下，我听说，昨日你们狩猎满载而归，今日，特别想来蹭赏一顿野味。没都吃了吧？没有，而且都是新鲜的。我马上吩咐厨房做，把夫人跟儿女都叫出来吧，这样才像是一顿家宴。好。在谯县屯点有功，朕封你为散骑黄门侍郎，以后陪在朕身边，多熟悉熟悉。如若南方有事，以便随朕一同助政。多谢陛下厚爱。小女儿，朕倒是未曾见过，多大年纪了？呃，陛下，小女单名一个辉字，小字圆容。至如无时，望陛下见谅。哪有？朕看来，很懂礼数嘛。可娶了人家，还没有呢。就这么一个女儿，我舍不得。人如其名啊，非俊朗博学之世家郎君，不足为匹。可是。这年纪相当、相貌相仿的世家子弟不多了。来，陛下，可是要为辉儿赐婚？御史忠诚，司马懿的长子，司马师。如何？啊？好。果然，我看你是疯了，居然要把辉儿嫁给司马家那小子。是啊，我今天是想疯了，可是我不敢呐、啊。陛下都亲自驾临了，我还能怎么办？我还能有什么办法？而且陛下还说了，希望曹氏和夏侯氏能够和司马懿啊，永以为好，和中共济。这这这，我梦，我跟他不共戴天，不共戴天。哎，我那个媳妇儿啊，被陛下一哄，哼，就找不着北了。全都答应，哎，我不能抗旨啊！这事也怪陛下来的太突然了
。这你当时要是在就好了。这陛下呀，是要保全司马懿的儿子。行啊，就一个小字而已。将来我放他一条生路无妨，但是我想要的，是司马懿永远不能再回朝堂。可这小子已经去了三个月了，现在仗也打完了，自然也该回来了。回来，呵呵呵呵呵，果然，这回得来回不来，他说了不算。你别忘了，和他不共戴天的，可还有一个人呢。哎，子丹，子丹。子弹，子弹！撤！撤君子不绝人之欢，不见人之礼，身手不凡。我知道公子志不在鸿雁，我就这么一个宝贝妹妹，我总要来看看她的如意郎君到底配不配得上她吧。公子担心的是两家的恩怨吗？夫妻是夫妻，朝政是朝政，你我两家朝政相左，与我婚姻何干？若小妹下嫁。我自当白首不离，恩爱不移。好，我敬你坦荡，便也直言。即便日后你我各自为政，我也希望你忠心待我妹妹。公子也曾出任郡守，新政如何，想来公子比我更清楚。幸会，告辞。撤。老爷，就善了。看家书呢，家中有事吗？陛下赐婚，将夏侯尚之女嫁与诗儿。陛下真是用心良苦，用一门亲事，让老爷和曹氏、夏侯氏和好。毕竟一国之内，将相不和，于国不利。宗亲恨我入骨，不因私怨，只因制度，又岂是区区一桩儿女婚事能化解得了的？陛下是在让老爷没有后顾之忧呢。既然叛军已降，那么老爷是否要回去主持婚事？呃，我呢？想与凌云姑娘商量，我想去寿春。曹洪近日在寿春练兵，我有些不放心，想对外面说我病了，休养几日。实则我想去寿春看看邓艾。妾追随老爷去寿春。理应如此，理应如此。
经告诉他了，是吗？民女一个字也没有说，可是司马忠诚和他的夫人都不是傻瓜。朕已经看惯了，诚惶诚恐背后的做作，也听惯了仁义道德当中蕴藏的卑劣，但无妨，朕可以抓住他们的软肋，控制他们。但司马懿不一样。他无私啊，他无私的近乎于完满，他无私的滴水不漏，可以让天下的英才聚集到他的身边，而天下的英才应该聚集在谁的身边？江山是朕的江山，天下也是朕的天下。他扛不住，就拿大臣的性命去当赌注，这就是他的为君之道。夫人，就自进这个家门以来。性命就跟这个家绑在一起了。如果老爷有什么三长两短，妾也不会独活。你少拿这种话来咒他。我还活着呢，他也不能死，你也不能死。我这个外甥女儿啊，可金贵啊！你要是今天连我这杯酒都不吃，你说说，我怎么放心把灰儿留在你们家？今天是我孙子大喜的日子，我高兴，我得喝。嗯、啊，好、啊，那爹少饮，少饮啊！这杯酒，这杯。你也得喝喽！我一旦御史忠诚离开朝堂三年，新政就难以为继了。大卫的太子位是瑞儿的，这么多年陪着我的，除了瑞儿，就只有你了。如果瑞儿不能立太子，我情愿是你的儿子，至少将来。你还会给瑞儿一条活路、啊？臣只是恨那个司马懿引诱陛下，煽动世俗，用舆论来要挟陛下。陛下，这天下是咱们曹家的天下。现如今，终于有了机会，让司马懿名正言顺的下台。陛下为什么还要留他？为什么还要留他呀？陛下，求求你赶紧下旨，让他们保住我的孩子。如果我，如果我，这是我们的孩子，我一定要把他保住，陛下。我今天亲眼看见，陛下吐血了。啊？哦，这怎么可能啊？中年吐血，岂可长久乎？嗯。陛下，陛下，那碗羹汤不是厨房送来的，那是从何而来？是甄夫人带来。贵嫔那天哭了一天，无心饮食，也就甄夫人带的东西再吃了一点儿